হাই ভিউয়ার্স আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে একটা কমন প্রবলেমের সলিউশন বলে দেব যেটা বিশেষ করে বিগিনারস অ্যাপ ডেভেলপারদের হয় থাকে সেটা হলো অ্যাপ ক্র্যাশ করা ধরুন আপনি অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিওতে অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট করছেন তো আপনার কোডে আপনার কোনো অ্যাক্টিভিটিতে কোনো জায়গায় কোনো ইরর শো করছে না কিন্তু আপনি যখন ইমুলেটরে বা আপনার রিয়েল ফোনে অ্যাপ রান করছেন তখন দেখবেন হঠাৎই অ্যাপ ক্র্যাশ করছে তো আপনি কিভাবে খুঁজে পাবেন যে আপনার আসলে কোথায় ভুল হয়েছে বা কোথায় ইরর আছে তো আমি আজকে আপনাদেরকে সেটা দেখিয়ে দেব তো আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন বা আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে আপনাদের কাছে আমার রিকোয়েস্ট এখনই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন তাহলে চলুন তো দেখুন অ্যাপ ক্র্যাশ তখনই হয়ে থাকে যখন কোনো নাল এক্সেপশন হয়ে থাকে বা কোনো রিসোর্স আপনি ইনপুট করেননি কিন্তু সে রিসোর্সকে কল করছেন তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার অ্যাপ স্টার্ট হয়েছে আমার ফ্লাশ স্ক্রিন দেখানোর পর আমার অ্যাপ ক্র্যাশ করেছে আমার অ্যাপ ট্রিক সফটওয়্যার ডট কম হ্যাজ স্টপড তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার প্রজেক্টে কোডের মধ্যে কোনো জায়গায় কোনো ইরোর নাই কিন্তু আমার অ্যাপ ক্র্যাশ করেছে তাহলে আমি কিভাবে বুঝব আমার কোডে কোথায় সমস্যা হয়েছে এবং কেন ক্র্যাশ করলো তো সেটা চেক করার জন্য প্রথমে আপনাকে আপনার নিচে এখানে দেখতে পাচ্ছেন লক ক্যাট লেখা আছে এই লক ক্যাটে ক্লিক করবেন এখানে আপনার ইমুলেটর বা আপনার রিয়েল ডিভাইসে যেখানে আপনি অ্যাপ টেস্ট করছেন সেটা সিলেক্ট করবেন এরপর আপনার এখানে আপনার প্রজেক্ট সিলেক্ট করবেন এরপর আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন ভার বোস লেখা আছে এখানে আপনি ইরোর সিলেক্ট করবেন ইরোর সিলেক্ট করার পর আপনি আবার আপনার অ্যাপ রান করবেন দেখুন আপনার অ্যাপ ক্র্যাশ করেছে এখন আপনি এখানে চেক করুন লক ক্যাটে চেক করবেন আপনি উপরের দিকে যাবেন দেখুন এখানে আপনি একটা ব্লু কালারের লেখা দেখতে পাচ্ছেন মেইন অ্যাক্টিভিটি ডট জাবা একশো এর মানে হলো যে মেইন অ্যাক্টিভিটি ডট জাবা ফাইলে একশো নাম্বার লাইনে সমস্যা আছে তো আপনি এর উপর ক্লিক করলে আপনাকে সেই লাইনে নিয়ে যাবে এবং এখানে আপনাকে রিজন বলে দেবে কিসের জন্য ক্র্যাশ করছে এবং এই লাইনে কি সমস্যা এখানে বলছে অ্যাটেম টু ইনভক ভার্চুয়াল মেথড অ্যান্ড্রয়েড ভিউ ডট গেট ভিজিবিলিটি অন এ নাল অবজেক্ট রেফারেন্স অ্যাট এটা হলো প্যাকেজ নেম এরপর আপনার মেইন অ্যাক্টিভিটি ফাইলে অন প্রোগ্রেস চেঞ্জ তো দেখুন আমার এই ফাংশনের মধ্যে বলছে আমি আমার অবজেক্ট নাই কিন্তু আমি একে কল করেছি নাল অবজেক্ট রেফারেন্স করেছি তো এখানে আমি বলে আমার এই ফাংশনের মধ্যে বলেছি যে আমার প্রোগ্রেস বার ততক্ষণ পর্যন্ত দেখাবে যতক্ষণ পর্যন্ত আমার ওয়েবসাইট একশো পার্সেন্ট লোড শেষ না হয় তো আমি প্রোগ্রেস বারের জন্য এখানে ভ্যারিয়েবল নিয়েছি এবং অ্যাক্টিভিটি মেইন ডট এক্সএমএলে এখানে আমি প্রোগ্রেস বারের জন্য কোড লিখেছি এরপর আমি এখানে ভ্যারিয়েবলটাকে কোনো ইনিশিয়ালাইজ করিনি এক্সএমএল ফাইলের ডিজাইনও স্টোর করিনি কিন্তু আমি ওই ভ্যারিয়েবলটাকে এখানে কল করে ওকে কাজ করতে বলছি তো আমি এখন আমার প্রজেক্টে অবজেক্ট দিয়ে দেব তো প্রোগ্রেস বার এখানে আমি আমার ডিজাইনটাকে স্টোর করলাম এখন আর নাল অবজেক্ট হবে না এখন আমি আপনাদের অ্যাপ রান করে দেখিয়ে দিচ্ছি আমার ফ্লাশ স্ক্রিন দেখানোর পর আমার মেইন অ্যাক্টিভিটি ডট জাবা ফাইল রান করছে তো আমার অ্যাপ আর ক্রাশ করছে না ঠিক মতো চলছে তো আপনারা এভাবে খুব সহজে দেখতে পারেন আপনাদের অ্যাপ কেন ক্র্যাশ করছে এবং সলভ করতে পারেন এবং আপনারা যদি দেখতে চান আপনাদের আপনাদের অ্যাপের কি কি কাজ হচ্ছে এবং আপনার কোন কোন লাইন কোড কখন কাজ করছে তো আপনি সেজন্য এখানে ইরোরের জায়গায় ডিবাক সিলেক্ট করবেন ডিবাক সিলেক্ট করলে আপনি প্রত্যেকটি স্টেপ দেখতে পাবেন আপনার অ্যাপে কি কি হচ্ছে দেখুন আপনাকে এখানে ডিবাগে শো করছে প্রথমে আমার ফ্লাশ অ্যাক্টিভিটি ডট জাবা এ ফাইলটা এই ফাইলের কাজ হয়েছে এরপর এরপর মেইন অ্যাক্টিভিটি ডট জাবা ফাইলে আমি যে কোড লিখেছি এগুলো ধাপে ধাপে কাজ করবে তো আপনারা এভাবে দেখে নিতে পারেন কখন কোন লাইনের কাজ এখানে হচ্ছে তো এভাবে আপনারা খুব সহজে আপনাদের অ্যাপ কেন ক্র্যাশ করছে সেটার কারণ বুঝতে পারবেন এবং সলভ করতে পারবেন তো ভিউয়ার্স আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ